ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് പലതും നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ പഠിക്കേണ്ട ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മൾ മസ്റ്റായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അറിയുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇംഗ്ലീഷ് കെഫ് എവ്രി വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അപ്ഷിത ആൻഡ് ഇൻ ടുഡേസ് വീഡിയോ വിൽ ലേൺ സം ബേസിക് യൂസേജസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരാളോട് നിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് എന്നെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാൻ കഴിയുക അതായിരിക്കും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ജോലിയെ പറ്റി അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുക നിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് എന്നാണ് അല്ലേ സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക വാട്ട് ഇസ് യുവർ ജോബ് എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഇസ് യുവർ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകരം വാട്ട് ഇസ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ എന്നും ചോദിക്കാം വാട്ട് ഇസ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ ഇവിടെ ഈ ജോബും പ്രൊഫഷനും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻറ്റർചേഞ്ചബിളി സോ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് നീ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ദെൻ യു കുഡ് ആസ് ദെൻ വേ ഡു യു വർക്ക് അറ്റ് where do you work at ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം വർക്ക് എന്നുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വർക്ക് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വർക്ക് എന്ന് പറയാണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ആറ് സൈലൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഓക്കെ സോ വേ ഡു യു വർക്ക് അറ്റ് ഫൈൻ സോ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യും സോ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ജോബ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം നിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ യു കുഡ് ജസ്റ്റ് സേ വാട്ട് യുവർ ജോബ് ഇസ് അതായത് നിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് സോ നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്താണോ നമ്മുടെ പദവി എന്താണോ അത് അതേപോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ക്യാൻ സെ എം എ ടീച്ചർ ഐ ക്യാൻ സെ എം എ കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ സോ നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് എന്താണോ അത് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ട പക്ഷേ വേ ഡു യു വർക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദ്യം വന്നേക്കുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് അല്ലേ സോ ഐ ക്യാൻ സേ ഐ വർക്ക് ആറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കാഫേ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ഇംഗ്ലീഷ് കാഫേ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ആറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഐ വർക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് കാഫേ ആ ഒരു പ്രപ്പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക യു മൈറ്റ് ഹാവ് ദി ടെൻഡൻസി ടു യൂസ് ദ വേർഡ് ഇൻ ആൻഡ് നോട്ട് ആറ്റ് പക്ഷേ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നല്ല ഓക്കെ സോ ഐ വർക്ക് ആറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കാഫേ ഇനി ആ ഒരു സ്ഥാപനം നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ പറയണം ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ യു കുഡ് യൂസ് ഇൻ സോ ഐ വർക്ക് ആറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കാഫേ ഇൻ കോഴിക്കോട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ജോബ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു റോളായിട്ട് നമുക്ക് പറയണം എവിടെയാണ് ജോ ജോബ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ രണ്ട് രീതിയിലായിട്ട് പറയാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പദവി പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് പറയാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കാഫേയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹെഡാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഐ വർക്ക് ആറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കാഫേ ആസ് ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹെഡ് ആസ് ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹെഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് തിരിച്ച് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹെഡാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കാഫേയിൽ ഓക്കെ so i am the social media head at english cafe okay i am the social media head at english cafe all
ആ ഒരു മൊത്തം സ്ഥാപനത്തിൽ ഒറ്റൊരു പോസ്റ്റ് അത് നിങ്ങളുടെ ആണെങ്കിൽ ദെൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹെഡ് എന്നുള്ളൊരു പദവി വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല സോ ഐ സേ ഐ എം ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹെഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കാഫെ ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് എച്ച് ആർ മാനേജർ ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ എച്ച് ആർ മാനേജർ ആയിരിക്കും സോ ഐ എം ദി എച്ച് ആർ മാനേജർ ആറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കാഫെ മനസ്സിലായോ സോ നമ്മുടെ പദവി എന്നാണോ അത് അതിനെ റിലേറ്റ് ലൈക്ക് അതിനെ വെച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കി എ ആണോ ആൻ ആണോ ദ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ സോ ഇതും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വെരി സറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻഹാൻസ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിച്ചത് അല്ലേ പ്രൊഫഷണലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ മേക്ക് ഷോർ യു യൂസ് ഇറ്റ് കറക്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും ഡെയിലി ലൈഫിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ കോഴ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വേഗം തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും എന്നിട്ട് വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് എവറി വൺ ബ